抓我到这里来，到底想干什么？我当然是为了救你。我不需要你救，我要回去。哎，等等，我早就跟你说过了，高恒绝不会义无反顾的帮助你，他心里只有官位。他是为了保官位，那你呢？趁我落难就提出那般无理的要求，真是五十步笑百步。我当时确实是着急过头了，从现在开始，我只会帮助你，不会提任何要求。你别装了。现在说这种好听的话太迟了。哎，你等等，我之前确实是操之过急了。如果你知道我们前世的因果，你就不会再怀疑我了。我没有什么因果掌握了我的梦境，难怪你一直追问我有没有话想问你。这不是梦境，是你前世的记忆。你不要再用这种骗人的法术来骗我了。事到如今，我只能跟你说实话了。其实，我是降妖尊者钟云飞，不是凡人。就算你是降妖尊者钟云飞，钟云飞就不会骗人了吗？我现在只想帮你解决问题。好、啊，你说。你想怎么做？其实这件事情也不难，只要能让白家枯萎的茶树复活，白家就能免除死罪。你真的能让茶树起死回生？大夫，啊不，周云飞，谢谢你，我先扶你休息一下吧。是哪位？你哪只眼睛看到我用的是妖术？哼哼，你骗得了别人，可骗不了我。要不是你事先用妖法作怪，怎么可能如此轻松地将茶树恢复原状？你如此武断，看来是做贼心虚，恶人先告状吧。哼，徐浩庭，你不必惺惺作态了。若不是你们暗中搞鬼，又怎么会突然跑到白家茶园来？你还真是不值得同情啊！我本来是可怜你们白家的遭遇，特地请我师傅出马解围，没想到你竟是这样的是非不分。你当我是傻子吗？徐家的作风我清楚得很，你会仗义相救，鬼才相信。你们两家的恩怨，贫道不想多问，可修道之人自有天职，绝不允许有人利用妖法祸害百姓。师傅说的对，像这种为非作歹的妖道，一定得抓起来，送到官府问罪。这个和徐浩庭一起来的人，不知实力如何，却是来者不善。我现在灵力虚弱，不可冒险。
绝，你不要再铸就为虐了。你跟他们不是一路人，你会后悔的。少在我面前假仁假义，女教授害人才是罪该万死。你没事吧？你快走，不用管我。你为了救我才受的伤，我怎能弃你不顾？快走！走。多谢月莽兄弟出手相救，尊者客气了。尊者对狼族有恩，我理当效力。好、哦，你别害怕，月莽兄弟是灵兽，和普通荼毒生灵的妖兽不一样。救命之恩，白泥雨在此谢过。白姑娘，别这么客气。尊者的朋友就是狼族的朋友，以后谁敢欺负你，我一定替你出气。哎，不过话说回来，你们怎么会在这儿出现？哦，说起来也赶巧，前两天我听族人说，在官吏县发现了尊者的踪迹，所以特地赶来叙旧。这不，正好还能帮尊者解围。那我真的是命大呀，还能有如此机缘。我看刚才那两个人。应该不是妖兽，怎么会与尊者为敌呢？造化怒人，那个徐浩庭是复取的转世，而且注定与我为敌。王道长，怎么会这样呢？这也许就是我争取爱情必须付出的代价。真的没有骗我，确实是想要尊者钟云飞，而且也是真心想与我重续前缘。这群狼妖竟敢坏我们大事，我定饶不了他们。师傅，我一直有一个困惑，就是当钟云飞受伤的时候，为什么我也感觉心头一痛？转世元神存留部分的前世记忆。这没什么可新鲜的，更何况上天要你亲手讨回这笔血债。当然，你对钟云飞的感应会特别的强烈。那么，师傅能否告诉我一下，当年钟云飞是怎么害死我的？当年你和柳寒烟因为敬重钟云飞。三人义结金兰，可没想到钟云飞贪恋男女之情，违反天道。他为了偷生，将你二人作为祭品，逃过了天道的惩罚，却害得你二人要饱受这轮回之苦。像他这种为了保全性命而背叛兄弟的无耻小人，理当天打雷劈。我是不会放过他的。奇怪，为什么复取转世之后，元神还在，念儿却没有任何前世记忆？或许，这就是天界的人与凡人之间的区别。所以你的意思是，天界的人只要保有元神，就可以保存前世的记忆。我也是第一次遇见这种事情。所以也只是猜测。你说的倒也有几分道理，否则徐浩庭怎么会有复取的玄天意？不过有件事情，我怎么样也想不通，为什么每次我打伤徐浩庭的时候，复取的元神都会停留片刻？你是用灵力打伤徐浩庭的，以我们兄弟之间心灵相通的特质，所以复取的元神。才会有片刻的苏醒。哼，那我就见他一次
打他一次，直到把他的元神打醒为止。我这只是猜测，你可别乱来。我想怎么做，你管得着吗？你。村长，找我有什么事？我想了想，处理徐浩庭他们的事，还是由我来代劳比较好，免得尊者为难。不用了，等我灵力恢复以后，我会自己去解决，你别担心。一切听从尊者安排。九郎和芊芊的事情，怎么样了？九郎选择成为凡胎，寿元比狼族短暂。他们夫妻。已经去世多年了，虽然时间短暂，但是能幸福的度过，也死而无憾了。尊者说的没错，他们夫妻生前确实过得幸福美满，不仅生活无忧无虑，而且儿孙满堂，一生也算是圆满了。我经历了千辛万苦，终于与所爱之人相见。希望我也能有这样的福气啊！心有魔障般不敢种下，对你藏的牵挂，会在旦夕而你却融化。风太大，别着凉。多谢。还在担心你爹的事情吗？我觉得茶叔已经恢复，高恒再没有理由继续关押我爹，我应该尽快回去，请他放人。可是我的灵力还没有恢复，如果回去遇见埋伏，恐怕会有危险。好在月莽兄弟说。会帮我尽快恢复灵力。今日一战，我发现钟云飞的心魔已经控制了他的元神。太好了！钟云飞真的遭到了心魔反噬。不过，钟云飞有了狼族的那些帮手，就算成了魔，想要生擒他也不容易啊！哼，区区狼族，能翻起多大的浪？下一步，我们可以利用官府的力量。我就不信钟云飞为了白宁宇敢指使狼族残杀凡人。妖王觉得。关达能说服高恒与钟云飞为敌吗？哼，这个简单，只要坐实钟云飞勾结妖族的证据，高恒肯定会全力缉拿钟云飞。多谢月莽兄，我为尊者做点事，是我们狼族的福气。你也早些，我越贵族啊，毕竟身为族长，你不能离开太久。尊者多虑了，现在最重要的，是保护尊者的安全。在没有消灭那些妖兽之前。
我怎么能放心回去？药王死了以后，其他妖兽的实力都不强，我还能够自保。反正我回去也不能安心，还不如留下。好吧，有你在，我心里也踏实。哦，对了。我看偷袭尊者的道士法术高强，而尊者又不能伤害凡人，一旦动起手来，势必有所顾忌。要不要我先除了他，以绝后患？不，先留他一条生路。如果他敢伤害白宁宇的话，我就算遭到天谴，也让他死无葬身之地。怎么样，没事吧？道长，救命之恩啊！多谢道长，多谢道长。大人，这白家茶园真挺邪门的，可能和妖术有关。如此一来，已经有两方势力在背后以妖术暗中较劲，一方是陷害白家，而另一方在替白家解围。没想到这争夺茶魁之事会惹出这么大的风波。甚至引起双方斗法，这也是我最担心的。正常的明争暗斗还好解决，一旦牵扯到妖术，我们根本没办法对付。哎，大人，我认为白家的背景没有表面上那么简单。嗯，否则怎么会卷入这么大的风波呢？高大人。这位就是高大人，嗯，这是福天道长。福天道长，啊，昨夜城内有狼妖肆虐，已导致两人丧生。幸亏福天道长及时斩杀了狼妖，才避免了更多的百姓遇害呀。啊，本官替官吏县百姓感谢道长，仗义相助，为民除害。大人谬赞了。贫道所诛，并非主凶，恐怕得根除罪魁祸首，方能保地方平安。哦，道长的意思是，还有其他狼妖？如果只有狼妖，倒也罢了。最可恨的是，居然还有危害人界的邪修引狼入室。邪修，此人勾结狼妖，残害百姓，简直罪不可恕。嗯，请问道长，这邪修是何人？贫道昨日来官吏县看望徒儿浩庭，听他聊起白家茶园之事，觉得与妖术有关，所以想亲自去查看一番。不料，正好撞见那个邪修和狼妖正在施法。哎，怎奈贫道人单力薄，竟被他们给跑掉了。事后得知，他就是以郎中身份掩人耳目的中正南。中正南，这，你确定，钟大夫就是邪修？当然确定，而且我发现，白宁宇的反应相当异常，好似自愿与他们为伍，而且还不允许我们师徒二人多管闲事。这，这怎么可能啊？大人，白姑娘为了挽救白家。确实有可能受中正南的胁迫
这么说来，钟正南之前一直纠缠白姑娘，现在用手段逼迫她妥协，目前是最合理的解释了。嗯，如果他的目的真的是男女情爱，这件事反而倒容易解决。哦，那道长有何高见？既然白宁宇以白家作为交换条件，倘若白可风继续遭到收押，钟正南肯定会有所行动。大人不妨以白可风作为诱饵，引诱他们自投罗网。岳莽兄弟，回玉园，我陪白姑娘就好了，以免引起不必要的麻烦。那我们就在城外守着，随时等尊者召唤。嗯，尊者。狼豪有我的神识，一旦有事，尊者可有狼豪跟我联系？注意安全，嗯，多谢兄弟。告辞。你觉得这个中正南会是祸害百姓的邪修吗？我虽然。对他所知不深，不过以他最近的表现，应该不像大奸大恶之人。他对我有救命之恩，按理来讲，我不应该怀疑他的人品。可是照目前的情况来看，他的确有可疑之处，尤其是想抢白宁女的事情，绝不可能是担心宁女受到波及而已。啊，大人之前不是猜测双方是来暗中斗法吗？我觉得他肯定是其中一方。至于动机好坏，还有待理清。恐怕另一方就是福天。或许我们可以将计就计，会有助于我们查明真相。啊，大人说的是，在这过程之中，不仅能看出谁是谁非，我们还能借助其中一方的力量，铲除狼妖。好，那我们就先按照福天的计划行事。啊，末将都已经准备妥当了。就看这中正南会不会行动了。禀告大人，钟大夫和白姑娘求见。无论一会儿发生什么事情，你只要保持冷静，待在我身边就好。你别担心。我相信，高恒不会为难我们的。看来，你还是这么相信他呀，高大人。茶树已经恢复，可以如期进贡，请你下令放了我爹。好，既然事情已经解决了。我当然会放人，耿谦，带白姑娘去接他爹。是。等等，白姑娘，你去就好了，我还有事向钟大夫请教。高大人，你以为支开白姑娘就可以抓到我吗？好，既然瞒不过你。那我也就没有负担了，你老实交代，是不是你唆使狼妖残杀百姓？想不到，你为了除掉我这个情敌，连这么荒谬的理由也变得出来。荒唐！本官秉公办事，岂容你诋毁？如果你真的这么公正无私，那你为什么明明知道白可风无辜受害，还要让他蒙冤入狱？难道你不是怕担责任、官位不保，才会昧着良心拒绝白姑娘的请求？关押白可风吗？失君之路，忠君之事，大人公私分明，有什么错，你就不要枉费心机，从中挑拨了，还是老老实实的认罪吧。你们不要冤枉好人，我可以证明，钟大夫绝对没有勾结狼妖，做出任何伤天害理的事。白姑娘，贫道原以为你是受胁迫，实属无奈，没想到
，你居然为了袒护他们的罪行，公然说谎！你血口喷人！明明是你趁人之危，想对钟大夫下毒手，现在还要扭曲事实！我师父看见他施展妖术，难道不应该抓他到官府问罪吗？那你也要问清楚情况再动手啊！就算当时有误会，那你敢说他跟那些狼妖没有关系？月榜他们不是狼妖。算了，既然他们已经心有定数。并且设好了埋伏，就算你再怎么解释，他们也不会信的。快走，你一个人比较容易逃出去。我怎么可能留下你自己走呢？而且，就算你们想留我，你们留得住吗？我劝你最好束手就擒。我念你对我有恩，定会放你一条生路。废话就别多说了。如果你真的觉得我对你有恩，又怎么可能这么轻易？受人煽动呢，高恒，你可别被阴险小人给蒙骗了。钟大夫的真实身份是降妖尊者钟云飞。<笑>你傻了吧？这种鬼话你也相信？他要真的是尊者，斩妖除魔还来不及呢，怎么能跟狼妖做朋友？不管他是不是尊者，他都有重大嫌疑，我当然要依法办案，才能查出真相。你的内心早已经被蒙蔽了，还怎么可能看得出真相？想动手？那你就来吧。好，既然你公然拒捕，就别怪我不念旧情。来人！嗯。阵仗倒是不小啊，但是你想抓我，未免也太天真了吧。中是控制邪术的法器，你不能施展邪术还逃得了吗？就算我没有灵力，我也可以大摇大摆的从这走出去。伤害白宁宇，就都得死。绝对不会让任何人伤害白宁宇，只有你先脱身，将来才会有机会救他。放开你！你，你别管我，快走！我会回来救你的。刚才是怎么了？他用妖术控制了你的心智，趁机逃走了。
是你阻止我，你让人不会落在高恒手中。我真替你尔觉得不值。难道在你心里，夫君比聂尔还重要吗？你的眼里，只有聂尔吗？其他什么都看不到吗？你这两次伤害徐浩庭的时候，天雷追着你劈，你都不觉得奇怪吗？你到底想说什么？天道一向公正，除非事出有因，否则天雷一定不会放过你的。你这话到底什么意思？恐怕天道是在提醒你，这件事情必须要谨慎行事。你这么一说，好像确实有道理。之前我打伤徐浩庭的时候，天雷都追着我劈，可这两次，天雷不但没有劈我，而且复取的元神苏醒之后。还帮我解了围，这确实有些说不通。除此之外，还有一件事情，疑点重重。什么事？念儿和复取的元神都同时出现在同一个地方，而且是敌对方。你觉得这只是巧合吗？这倒也是。尤其是那个道士，更加可恶。他的法术不仅强过其他武修。而且好像还和妖族有勾结，我怀疑这次狼妖害人的事情，就是他故意挑唆妖兽干的。这么一想，这确实像精心布置的陷阱。所以你如果再不放下执念，不仅自身难保，还会让白宁宇跟你一起去死。真是可惜了一场好局。没想到心灵感应的力量这么强大，居然能够冲破我对复取元神的封印。妖王，既然徐浩庭难以控制，干脆就杀了他，免得他再坏事。这么轻易就杀了他，岂不是功亏一篑？我已经加强了封印，应该不会被冲破。钟云飞明明看出徐浩庭与复取的关联。居然还要痛下杀手，难道他真的被心魔掌控了？他一向最重兄弟义气，现在连兄弟都敢杀，肯定成魔了。据我所知，心魔乃执念所化，毫无理智。可如今的钟云飞，虽然在徐浩庭的事上有所偏激，但其他举止。还算正常，并没有出现发狂失态的现象。我觉得以他现在的状况，就算还有理智，离彻底失控的日子也不远了。嗯，他一定要在我们的掌控之下谋划才行，否则他贸然走上极端，做出不可饶恕的事来，天道势必会摧毁他的仙体。那时。我苦心筹划的大计也将成为泡影。妖王为何不集合所有妖兽，一举将他拿下？天道将就结束，最擅长以这种方式磨练道心。我相信，天界对钟云飞这次能否经得住考验，肯定会暗中关注，所以我必须一击即中。没有第二次机会。我们连他什么时候成魔都掌握不住，怎么能够及时阻止他做出天道难容的事儿？虽然钟云飞目前执迷于转世之说，没有看出破绽，也难免有所怀疑。如果我们以妖族的力量，步步紧逼，他迟早会看出其中蹊跷。所以，目前最好的办法还是得利用高恒来对付他，让他只顾着纠缠情爱，没时间清理真相。待已经完全证明他彻底魔化的时候，才可以放手一搏。属下担心，高恒守不住白宁宇啊
，我告诉你，你要杀你就杀个痛快，我才不怕死呢。我怎么能让你死呢？你个臭道士，你到底对我做了什么？放心，我只是封住了你的气息。如果你所谓的钟云飞真的在乎你，他就会甘心用自己的性命来交换你。你的心真毒，你不得好死！我劝你死了这条心吧。就算钟云飞在乎我，他也不会像你一样蠢。哼，是吗？嗯、我用神识飞鹰侦查过了，没有发现任何线索。那个道士一定是用什么秘术封住了白姑娘的神识。你要干什么？尊者别拦着我。那个道士胆敢嫁祸狼族，我绝不放过他！你站住！你以为你现在去杀了他们，就能帮狼族洗刷罪名了吗？如果他继续冒充狼族为非作歹，狼族的罪名岂不是更大？他就是为了逼我们现身。这个时候，我们要静观其变，抓住他们的把柄，才可以反将他们一军。尊者，既然王道长的元神已经苏醒，肯定会与那个道士发生冲突。他的处境会很危险啊！那个道士明显就是帮徐家出头，所以绝对是另有居心。如果他这个时候杀了自己的徒弟，那岂不是露馅了？就算他不杀徐浩庭，也一定会用白姑娘来威胁尊者。到时候我们该怎么办？这个事情我也觉得非常蹊跷。我们可以观察对方的动作，反制动而行。我们不能一直这样被动下去。尊者打算怎么做？我们可以从徐浩庭的元神去下手。如果他的元神真的是父曲，那么一定会对我说实话。那个道士很可能会在元神上动手脚，尊者不得不防啊。这个问题我也想过，可是不入虎穴焉得虎子，我们必须一试。白姑娘，委屈你了。你口口声声说自己公正无私，敢问我到底犯了什么罪？你凭什么软禁我？你千万别误会，我是真的因为想保护你才把你留在这里。你虚伪！你敢否认你不是想把我当做筹码，逼钟大夫就范？他涉嫌重大，我当然要想尽办法逮捕他归案，把你留在这儿，就是怕你会继续跟着他。受到伤害，他从来都没有伤害过我。现在伤害我的人是你，还有那个妖道。罢了，反正我是死是活，早已与你无关。我知道，自从那天以后，你因为你爹的事，对我非常失望。我不敢奢求你能体谅我的苦衷，但我真的希望你能相信我。当日我确实是一时失言，实属无心，我绝对没有置身事外的意思。我可以接受你的道歉，不过我也请你相信我的话。钟大夫，他真的是尊者钟云飞，他绝对不是害人的邪修。为什么你会如此相信他？是不是他用什么手段逼你这么做的？他确实以灵力恢复了茶园，让白家脱困。可是我也不会糊涂到，为了感恩图报，甘心成为帮凶啊！好,好，就算我愿意相信，你也要拿出真凭实据，才足以让别人信服啊！我亲眼看见妖怪追杀他，难道这也不能证明吗？口说无凭，他如果真的无辜。更应该主动配合办案，以证清白。你只会说些违心之言
，如果你心里没有认定他有罪，又怎么会事先设下陷阱？在真相大白之前，我当然要先做防范，否则他……不要多说了，我真是懒得跟你多说。山边。